Sungai Kelang memainkan peranan penting untuk kehidupan masyarakat Selangor. Panjang sungai ini adalah sepanjang 120 km mengunjur dari pusat bandar Kuala Lumpur sehingga ke Pelabuhan Kelang. Namun, kehidupan masyarakat Selangor telah terganggu akibat daripada pembuangan sisa sampah dan bahan toksik. Sungai Kelang telah tersenarai sebagai salah satu sungai yang terkotor di dunia. Oleh sebab itu, Kerajaan Selangor telah mengambil beberapa inisiatif seperti aktiviti pembersihan untuk menjaga kebersihan Sungai Kelang. Sungai semakin pulih setelah beberapa usaha pembersihan dijalankan. Jom dengar pendapat pakar bagaimana Sungai Kelang dapat dipulihkan. Uh, inisiatif untuk menjaga sungai ini atau PH yang bertanggungjawab ini ada beberapa PH. Okay. Antara PH yang paling utama ialah JPS. JPS bertanggungjawab terhadap semua isu air di Malaysia. Mereka juga bertindak sebagai pengawal yang mengawal dan memantau sungai dan kawasan sungai yang diwartakan. Kaedah convention di mana kita memasang logbook. Logbook. Logbook ni ialah kita panggil perangkap sampah. Perangkap sampah dapat memerangkap sisa sampah yang terapung dan mengalir dari sungai. Di situ akan terkumpulnya longgokan sampah untuk diangkut ke dalam tung sampah khas. Sisa sampah tersebut akan dihantar ke pusat sampah yang terdekat untuk dilupuskan atau dikitar semula. Sampah yang terkutip eh, di lokbum-lokbum uh, di negeri Selangor telah berkurang. Jadi masa PKP ini, ini menunjukkan satu impak yang positif. Lah. Kini, keadaan sungai sudah pun semakin pulih tetapi tidak sepenuhnya. Inisiatif yang dijalankan telah membuahkan hasil yang positif. Ini dapat dilihat apabila Sungai Kelang kelihatan lebih jernih berbanding sebelum ini. Kini mari kita dengarkan pendapat daripada pihak NGO tentang kesan sekiranya tidak menjaga sungai dengan baik. So basically kalau uh, sungai dan juga uh, hujan kita tercemar ataupun memang teruk sangat uh, sumber air mentah kita akan jadi sangat mahal sebab perlu dirawat dan tu kita perlu tekankan sangat-sangat kepada orang awam Pencemaran air juga menyebabkan keindahan dunia pada masa kini terjejas Sungai yang dipenuhi dengan sampah sarap menjengkelkan dan tidak indah untuk dipandang Selain itu, pencemaran sungai menyebabkan kemusnahan hidupan akuatik Pencemaran air banyak menyebabkan manusia banyak mendapat penyakit. Sesetengah individu menggunakan air sungai sebagai sumber bekalan air yang utama. Mereka lebih cenderung untuk mendapat penyakit dari sumber air sungai yang kotor. Walaupun pelbagai inisiatif dijalankan oleh Kerajaan Selangor dan juga pihak NGO, masyarakat juga harus memainkan peranan penting untuk membantu dalam hal ini. Ini adalah supaya keindahan sungai Kelang dapat dipulihkan dan dikekalkan hingga masa akan datang.